Changeons l'histoire. Vous voyez un homme fort, grand, en train de marcher dans les rues avec un petit garçon qu'il tient par la main. Le petit garçon dit « Non, j'en ai marre, je ne veux pas, laisse-moi. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. » Comment vous réagissez Vous faites semblant d'avoir rien vu Vous dites « Ah bon, c'est clairement un, un petit garçon avec son oncle, bon, c'est pas grave. » Non, absolument pas. Parce que clairement, si le petit garçon ou le monsieur plus faible veut de la présence de la personne plus forte, il ne fera pas autant de bruit ou euh, n'agira pas de la sorte. Je pense que agir ou faire une réaction ou poser les questions à cet égard, disons pourquoi est-ce que le petit ou la personne plus faible est en train de se plaindre entre vos mains, malgré que vous prétendez vouloir l'aider, ne veut pas dire que vous haïssiez la personne plus forte. Donc la personne plus forte ne peut pas dire vous me haïssez pour m'avoir demandé pourquoi la personne avec qui je suis est en train de se plaindre. Nous sommes d'accord. Julius Malema, le Sud-Africain, vient de faire quelque chose de très impressionnant. Ce jeune s'est levé avec son groupe, l'IFF, le Economic Freedom Fighter. Ils sont partis à l'ambassade de la France, à Pretoria, en Afrique du Sud, pour aller donner un mémorandum à l'ambassadeur, disant « Assez ». But they will have to come outside. Yeah. 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 Don't be scared. You are in a peaceful country. Yeah. Yeah. You are very peaceful. Yeah. Don't be cowards. Come outside. SG, we can't negotiate for long because now we'll have to call the trucks to block the roads. Yes. There are police here. Why are you scared? The police are here to protect you. Why are you scared? Scared of what? You don't even trust the South African police. Fight us at the back there. Please go and sit in the middle of that road at the back. Sit in the middle there. Fight us at the back. Lock the road at the back there. Close that road. No car from both sides must pass. Close the road. Comrades, let's do that in a disciplined manner. No car moves. We must look for all the entrances of the French embassy. No car goes in, no car goes outside. We are going to be with them here the whole day today. We are together. We came here peacefully and France think it can dictate to us on how we must protest. It's not going to happen that. We are not the type that gets undermined. The command will be issued from here. Don't do anything we didn't say you must do. Yes. Please, let's be disciplined. Yes. We are not going to read a memorandum with the French embassy being inside the yard. They must come outside. Yes. We have no problem. We are not going anywhere. We are very patient. Very. We will sleep together here today. FIFA, EFF, FIFA. We are waiting for these people to come out. Because we are not going to read this memorandum without these imperialists and murderers come outside. And if they don't come outside, we are not going to live here until they come outside. So they must stop wasting our time. We are not here to play games here. If they think they were part of the nonsense they've been doing in West Africa, it stops here. We're not West Africa. And we're not going to allow that nonsense. We come here peacefully. And we want the France Embassy to act peacefully and not provoke us. So they must come outside and receive the memorandum.
fathers, let's give the ambassador an opportunity to acknowledge the receipt of your memorandum. Thank you. Ils en ont marre du micro-management, micro-gérance de la France sur les pays francophones d'Afrique. C'est-à-dire, en d'autres termes, Julius Manema, leader de son parti politique IFL, son parti avec bravoure et courage, dire à la France « Non, niet, assez. » Le temps du colonialisme est passé. Le moment est arrivé où la France doit libérer l'Afrique, c'est-à-dire la France doit partir et laisser les Africains déterminer leur propre futur, selon leur propre fait. C'est très impressionnant, il faut le dire. Julius Manema, c'est un jeune homme. C'est un garçon dans beaucoup de pays ici. Unis le peuple, unis son peuple, ces gens, et vont marcher jusqu'à l'ambassade de France. Pour qui Pour vous qui suivez ici. L'Afrique du Sud n'est pas un pays francophone. L'Afrique du Sud n'est pas un pays francophone. Ils n'ont pas été colonisés par la France. Ils n'ont aucune influence de la France sur eux. Mais ils sont partis marcher jusqu'à l'ambassade pour réclamer les droits des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est encore impressionnant ici, c'est quoi avant de sortir, il leur a dit, on vous demande de sortir ici pour prendre le mémorandum. Si vous ne le faites pas, nous resterons ici jusqu'à la fin de la journée. Et en restant ici jusqu'à la fin de la journée, ça veut dire que vous ne sortirez pas de l'ambassade. Et personne n'entrera dans l'ambassade. Quelques temps après, l'ambassadeur est sorti. Donc il a montré d'abord la détermination, le respect qu'il mérite. Il a dit à l'ambassadeur, nous ne sommes pas l'Afrique de l'Ouest avec qui vous blaguez. Nous ne sommes pas l'Afrique de l'Ouest avec qui vous plaisantez. Il connaît sa position. Il connaît sa place. Et il impose sa présence. Si vous ne sortez pas, nous allons rester ici jusqu'à la fin de la journée. C'est ça un homme. Qu'est-ce qui s'est passé après L'ambassadeur est sorti. L'ambassadeur est sorti avec tout le respect possible. Il est venu, a pris le mémorandum, mais évidemment avec un peu de le charisme, a dit, bon, nous allons prendre votre mémorandum et nous allons faire partie du mémorandum, nous ferons arriver le mémorandum à destination, c'est-à-dire à Paris. C'est ça le respect mutuel. Je dois souligner une chose très importante ici. Le IFF ne représente pas le gouvernement sud-africain. Le IFF ne représente pas le gouvernement sud-africain. C'est un parti politique privé. Un parti politique résistant au pouvoir en place. Donc, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent pas convoquer un ambassadeur. Mais au nom du respect que la France a pour ce monsieur, ils sont sortis. Pourquoi on a ce respect Parce qu'il sait qu'il montre clairement qu'il n'accepte pas de bêtises. Voilà une très bonne leçon pour l'Afrique francophone. Contrairement à tout ce qu'ils font partie de la CDAO, tous ces chefs-là de la CDAO, qui sont en train de soutenir une politique contre le Mali, Rien contre la France, mais une politique contre le Mali, leurs frères, c'est honteux. Si on n'a pas de honte, il faut même chercher un moyen d'en acheter, juste un tout petit peu. Un pays sud-africain, ce n'est même pas la nation sud-africaine, c'est un jeune homme de 39 ans, accordé à quelques personnes aussi fortes que lui, qui se battent pour la libération intégrale de l'Afrique, la libération de la néocolonisation. Ils vont à l'ambassade française. Ils se mettent dehors et l'ambassadeur sort avec tout le respect possible et reçoit le document. On peut faire ça chez vous. C'est possible. Au Gabon, il y a quelques jours, il fallait qu'il y ait marche contre la présence des militaires français et tout le reste. Le gouvernement a banni ce marche. Il n'y aura pas lieu. Il y a des gens qui ont déjà été emprisonnés par rapport à ça. Au Gabon, oui. Pourtant, ils sont colonisés. Ils étaient colonisés par le français. C'est désolant. Cette infériorité évidente de la francophonie par rapport à ceux qui ne le sont pas, c'est incroyable. L'Institut suédois de recherche sur la défense évalue 350 installations françaises au Gabon. Je répète, l'Institut suédois de recherche sur la défense évalue 350 bases et installations militaires françaises au Gabon. 350 Ce n'est pas moi qui le dis, hein, vous pouvez aller googler ça. Institut suédois de recherche sur la défense. 350 bases militaires françaises au Gabon. Pourquoi Ça sert à quoi Moi, je veux savoir comment est-ce que ça avance le Gabonais de chaque jour. Comment est-ce que ça vous aide à progresser, à mettre, à manger sur vos tables Comment est-ce que... Est... Il faut, faut nous expliquer. Les Africains doivent prendre leur vie en marche, leur avenir en main. Ce sont les jeunes qui font partie de l'avenir. Au fait, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas trop jeune pour vous lever aujourd'hui. Vous n'êtes pas trop jeune pour devenir une voix, une voix bruyante, une voix percutante. Je sais que beaucoup ici, malheureusement, ont peur, peur d'être arrêtés, 
peur de souffrir. Mais l'homme doit souffrir pour une cause qui en vaut la peine. C'est ça la différence entre les hommes et les hommes. Les hommes ne sont pas égaux. Il y a des gens qui existent et certains vivent. Beaucoup existent. Très peu vivent. Resterez-vous toute votre vie vivant comme un lâche qui adopte la mentalité de son colonisateur, l'insulte, les critiques. Derrière lui, il ne parle pas bien, il ne prononce pas bien. Ça ne s'écrit pas comme ça, c'est tout ce qu'on a appris. Le pays francophone, c'est tout ce qu'ils ont appris. C'est tout ce qu'on... Docteur en, en littérature française. C'est incroyable pendant qu'on percute, on persécute ceux qui ne sont pas à la hauteur, surtout sur le plan linguistique et littéraire. C'est, c'est tout ce qu'on fait. C'est, tout, c'est ça le... C'est, c'est ça le... C'est ça, la, c'est, 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 c'est ça le paroxysme de la francophonie. Il ne parle pas aussi bien que moi. Le moment est venu où l'Afrique a besoin des gens forts. Rien contre la France. Tout contre la politique étrangère qui pille les peuples africains. Rien contre la France. Tout contre la politique étrangère qui pille les Africains. Le reste, Julius Malema, président de l'IFF. L'IFF est Economical Freedom Fighter. Il était d'abord partisan de l'ANC, le parti de Mandela. Ils ont commencé à lutter contre l'apartheid. C'est eux qui ont libéré l'Afrique du Sud. C'est eux qui ont libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid. Jules Manema, en quittant l'ANC, qu'il a trouvé un peu corrompu, a créé l'IFF. L'IFF, c'est le Economical Freedom Fighter. L'ANC a réclamé la liberté physique, où les Noirs pouvaient marcher librement, aller se promener. Parce qu'avant, pour qu'un Noir quitte un quartier pour un autre, il lui fallait un visa. Pour aller voir ton cousin dans une autre ville, il te fallait un visa dans ton propre pays. Il fallait justement répertorier pourquoi tu bouges pour aller là-bas ah, c'est une question de sécurité, sécurité entre parenthèses. Mandela a réclamé la liberté qui a permis à ce que les Noirs puissent marcher et se déplacer comme ils veulent. À travailler, aller à l'hôpital, étudier et tout le reste. Mais il n'a jamais réclamé de la liberté économique. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'économie sud-africaine est entre les mains des Blancs. Très peu des Blancs, comme je l'ai dit l'autre fois. 3500 Blancs ont plus d'argent que 30 millions des Noirs sud-africains. Alors, Jules Malema a commencé son parti politique, IFF, Economical Freedom Fighter. Donc, ils combattent maintenant pour l'économie, pour la liberté économique. Plus pour la liberté seulement de marcher, de parler, d'être au restaurant avec les Blancs. La liberté d'avoir assez d'argent, de commencer des entreprises, grandes entreprises, la liberté de posséder ses terres, la liberté de jouir de ses biens. Un jeune homme, ça pourrait être vous. Ne restez pas spectateur de votre propre vie. C'est votre vie qui se passe aujourd'hui. C'est votre destinée. Un anglophone sud-africain se lève contre la France, va à l'ambassade française, remet un mémorandum qui est reçu par l'ambassadeur pour les Ouest-Africains francophones, dont la grande partie ou a peur. Peur d'être persécuté par un autre Ouest-Africain francophone qui jouit des bénéfices du système, qui pille tout le monde.